Hey guys, so um, we're back and today ang um, i-review naman natin ay uh, isa sa mga camera na madalas binibili ng mga bagong YouTuber, mag- mga bagong photographer. Um, una is dahil sa design and pangalawa is dahil Fujifilm to. So this is the Fujifilm X-T100. Um, but uh, nakita nyo naman sa channel ko na meron akong review and overview and uh, some detailed information about the XT100 and bakit gagawa tayo ulit ng bago. So first of all is recap lang ng lahat na alam natin about the Fujifilm XT100 and siguro para compare na rin kung worth it pa ba tong XT100 para sa mga gustong mag-start sa mirrorless cameras. Um, right now kasi meron tayo XT200 and so price ng XT200 na $200 above sa uh, original price nito. And right now kasi itong um, XT100 ay nasa $26,000 below na lang yung presyo niya. So dati kasi ang maabotan ng $36,000, $31,000. So depende kung saan, kung kailan nyo binili. So nung binili ko kasi ito, uh, merely above $30,000. So right now, 26,000 na lang siya and sobrang affordable na yun na um, mirrorless camera na retro style. So, worth it pa ba? So, let's go first with a review ng outside ng camera na to. So, I have here another camera my Canon EOS M6 para lang mas detailed yung ating video. So, right now, ang uh, isa sa mga una niyang papansin is this lens. So this lens, um, kit lens ng, ng X-T100, this is a very plastic lens, kung naalala nyo pa. So, let's turn this out. So you need to click this first, this button, click this button, and turn it. So, it, uh, para sa mga bago, ang X-T100 ay gumagamit ng APS-C sensor. Here. So, uh, APS-C is half or one-third ng full frame, a uh, two-third na isang full frame camera, full frame sensor. So, with this lens, ang una niyong papansin is plastic. Plastic yung ating lens. All throughout, plastic. Walang um, aluminum, walang bakal, or aside sa nasa loob and aside sa mga ternilyo. And for the glass, uh, it's a fair amount of glass compared sa mga lenses ni Canon. So, we have a uh, good um, lens, although medyo manipis or siguro may coating to or this is just a protective glass, but uh, papatunag ko lang sa mga um, papalinig ko lang sa inyo kung ano yung tunod niya. That's, that's tapping the glass. Um, no worries naman. So, uh, pag tinatap naman, as long as huwag nyo lang siyang didiinan. Uh, para hindi matanggal ko ano man yung puting na meron siya. So, itong lens natin ay uh, nag extra or humahaba kapag nag-on no, yung camera. And this one is Itong ring na to is the electronic zoom in zoom out and this is the uh, manual zoom in and zoom out. So wala na tayong ibang buttons, wala na tayong ibang gagalawin sa lens na to. Uh, mayroong ibang, uh, mayroong ibang kit lens si Fujifilm which is the 18 to 55 and may mga, may, ang alam ko may second version na nito which is a much more um, wide or much more open lens which is next touch around 2.8 hanggang 4 f4 so mas maganda yun compared dito kasi yun kahit pa paano maganda yung build yung so i think that's a wr lens uh, mas maganda yung mga lenses na kasi yun. um ginagamit niya yung mga standard na mount ni fujifilm so almost every lens ay pwede dito every lens ni fuji so to put it back, so kung kakabukas nyo lang, meron tayong red tub here. Tatapat nyo lang sya sa red na yan. 
Red or orange? I think it's orange. Yeah. Um, overall view, this is, a, this is the XT200, so karamihan ng mga bumibili nito uh, is going for the looks and feel ng camera. So pagdating sa feel, this is a sobrang sturdy ng lens na to. Sobrang bigat, na parang lumang lens, pero sobrang sturdy. Sa upper right, uh, upper part muna tayo. So we have here a physical dial, another physical dial here and the mood dial then this is where you turn it on you slide it para magpumukas and ito yung shutter button nyo so yung shutter button natin is same ng ibang APS si camera so meron siyang click kung, na, kung di pa kayo nakagamit ng ibang camera na parang may friction lang wala siyang click Wala siyang ganito. So, wala, wala siyang click na yan. Um, mas maganda siya. For, um, sa point ko lang naman na parang mas ma-confirm nyo kung na-shoot ba or hindi. Kasi gumagamit siya ng electronic shutter, itong camera na to. So, hindi nyo alam kung na-shoot or kung uh, yun bang camera ay na-capture na ba or hindi? Unless check nyo siya sa gallery. So, yeah. So, we have the logo here. This is, uh, hindi siya sticker. Hindi siya printed. Naka-engrave yung logo na yan. Okay, so, try ko po. Ayan. So, may kita nyo may meron siyang brightness and shadow. So, nakapaloob yan. Then, meron tayong beam light. Red. Ito tayong red or yung or yung white. Uh, I'm not sure which one you I think this is white. So, may kita natin sa susunod or sa next video kung paano ito. And then, dito tayo sa buttons natin sa likod. So, what we have here is the electronic viewfinder and the sensor. So, once na maharangan nyo ito, um, makamatay yung screen and yung EVF yung gagahan. Then, this one, um, pag malalabo yung mata nyo, so this is yung ginagamit na para luminaw. And, this one, to view mode. This is to view mode. So, sa view mode kasi, pag clinic nyo yan, may option kayo kung ano lang yung gusto nyo gawin. It's either EVF only, screen only, EVF plus screen, meaning kapag ginagamit nyo to, ito yung mag-open. And kapag hindi kayo malapit, ito naman yung mag-open. Kapag naman LCD lang, so kahit lapitan nyo to or hindi, hindi siya magbubukas. Kapag viewfinder, vice versa. Um, kapag naman yung isang option yung pinili nyo, which is viewfinder plus screen, viewfinder plus screen display, um, kapag ginamitan nyo yung viewfinder, sinat nyo yung image nyo through viewfinder, kapag inalis nyo sa, sa mata nyo, maglalabas yung screen dito for a uh, dis uh, quick display or quick preview. And gagana lang siya kapag nandun kayo sa mode na yun and kapag ginamit nyo lang yung EVF. Meaning, kapag nag-shoot kayo ng malayo, kahit nandun kayo sa mode na yun, screen lang yun. Kung ang option nyo is walang screen preview, hindi lalabas yung images na kinunan nyo. Then we have the trash can or delete button. Playback button. We have the Q button or menu button. Kumbaga, meron tayong another menu sa screen ni Fujifilm. Pwede nyo i-customize. And dito tayo sa D-pad. So, sa mga pads na to, mga yan, ay hindi napapalitan. So, we have the AF. So, kung ano nang gusto nyo yung autofocus mode. And we have the timer. We have the white balance. So, auto, sun, sunny, daylight. So, yan. And then we have the shooting mode, so burst mode, uh, single or one point or anything else. Then we have the menu and OK. Meaning, yung menu natin, um, para mabuksan is kiklik nyo to, which is ito rin yung OK. Then we have the display and back. So sa display naman natin, and back, uh, well, yun na mismo yun. So kung may gusto kayo bagayin sa display, click nyo lang to. And then kung gusto nyo mag-back, I click on it. Back from menu or from any other point.
Ang next thing naman na isa sa pinakamagandang part ni Fujifilm, XT100, ay itong kanya flip screen. So as you can see, yung flip screen niya ay papunta lang sa left or flip out screen lang. Hindi siya articulating dahil dalawa yung ating hinge. This one and ito. So hindi siya naiikot. No, talaga naka-face na siya sa'yo kapag open mo ng camera and kapag nilagay or flip out mo naman is yun na mismo. So this is mainly for portrait or for selfie position. Ngayon, uh, ang solution ni Fujifilm is giving it a, a more hinge para sa mga shooter or sa mga photographer. Kasi binigyan na nila to for vloggers and nandito yung hot shoe mount. So for photographers, I think ito yung solution naman nila for photographers. So binigyan nila tayo ng hinge which is yeah, so sobrang taas. So for kung mag-shoot kayo na mababa, sobrang baba and kailangan nakataas na ganyan. Pwede. Or 45 degrees upward or downward, pwede din. Pwede nyo siya ilabas, na ganyan. So, yung contraption niya is very complicated. Although, hindi siya ganun ka-fragile. Dahil kahit pa paano, mukhang matibay na bakal yung ginamit dito. Sobrang ganda pa din. Yun nga lang, wala kayong option para uh, protectahan yung screen nyo. So, screen protector is kailangan dito. Uh, magbalik tayo sa, sa taas. So, we still have few more buttons dito sa taas. So, we have the record button which is sobrang ganda kasi nasa harapan. Unlike sa M6 and other um, Canon cameras ko na nasa likod. So, uh, unlike sa M50 so, and sa mga bago. Kasi sa likod, hindi nyo may get uh, Mahirap maabot or makita ko ano yung piniklik nyo. Lalo na hindi siya naka hindi siya nakaangat na button. And this one is nakaangat na siya. Madaling i-click. So, walang problema dyan. Mas maayos yung pagkakalitout ng buttons nito. Next naman natin ay itong FN button. So, function button. So, function button natin, you can set it set this up to so many things na gusto nyo gawin. So, currently, nakaset up siya to connect to a Wi-Fi. So, kapag kinanek natin siya, kapag linik ko siya, mag-open ngayon yung Wi-Fi option or Wi-Fi set, wi setting and dahanapin niya yung last connected device. So, sobrang ganda kasi uh, bihira lang yung may ganong button. Although sa Canon EOS M6, is meron siyang separate button. Pero something na pwedeng i-remove na button is much more welcome kasi sa button na isa lang yung function. And we also have this one. So this is uh, hindi siya button pero parang uh, pag hinila nyo to ngayon lalabas yung pinakamaganda yung kanyang flash. So sa flash natin what do I mean by manual is bubukas siya kahit nakapatay yung lens eh, yung camera. So pag bumukas yung uh, kahit nakapatay yung camera nakabukas pag hinila nyo to lalabas yung flash. So, meron, marami tayong contraption dito sa camera. I said a flash. So, yung contraptions natin sa flash, um, mainly, pla um, bakal, bakal naman. So, may mga spring tayo dyan. And for the, for the past year, wala naman kami naging problema sa paggamit ng flash. And, so, here na naman tayo sa kabila. So, sa kabila, Tingin nyo na up na kuha na natin lahat ng buttons? No. Meron pa tayong hidden one. So, hindi nyo siya masyado makikita sa video unless i-move po siya ng ganito. Yeah. So, this is an off angle. Ito. This one. This is another dial which is a mas, uh, much more cheaper type na dial. So, this is a plastic type pero ang lakas ng tunog nila. Same with this one. O para hindi ko muna sa inyo kung ano yung tunog ng mga dials natin. This is the top dial here. Then the next one will be this one. And then the next one. So that's the three dials. Physical dials na meron tayo. 
So first one is so uh, medyo matinis and malakas. The next one is so medyo mas uh, mas madali siyang galawin dahil mas mataas siya compared sa kabila. So mas malaki yung pwede niyo hawakan unlike dito. Then we have the last dial. So mas plasticky yung tunog pero mas okay siya kasi ito yung dial na kumbaga hindi mo basta-basta dapat ginagalaw kasi this changes everything sa cue bot sa cue option. So sa cue option kasi natin marami tayong pwedeng pagpilian and the only way para mabago siya is through this dial. Yeah. So this dial is uh, plasticky. Uh cheap, cheap siya mga kapag click nyo siya uh, right now ang alam ko meron bagong version or bagong firmware ng camera and sa current version kasi ng camera na to walang kahit anong nagagawa tong push button na to ito kasi yun na push see so it's a button na push and right now wala siyang kahit anong uh, function. So, we go here sa right part and sa last uh, pag-uusapan natin about sa video na to. So, ito muna. So, sa right part, we have this flop. Um, hindi siya may tawag na flop kasi <laughs> uh, yung function niya is parang yung sa mga Sony. So, we have a door. So, yeah. Door yan. Yeah. So, sa door na to, uh, meron tayong micro USB Yan. and micro HDMI uh, micro USB dahil this is from 2 years ago na camera and very welcome yung paggamit ng door so okay yan. so kung may magpansin nyo meron tayong screw mount here pwede kasi kayong gumamit ng kasama niyang hand grip Although, wala ako nung hand grip kasi meron ako ibang nilalagay sa camera na to. Which is this one. So, this is an extended hand grip. L mount. So, baka lahat dyan. And also guard sa gilid. So, kahit sa naman tumama yung inyong camera, ay hindi ganun masisira masyad. So, with this one, walang selfie mode. So, ay, pwede nyo namang alisin to. So you can see, pwede nyo ulisin to. So, so it will bring up the possibility of selfie mode. Pero for casual users na uh, hindi masyad nagbo-vlog using this camera, um, I'd rather do this one. Yeah. So yun lang yung tayo sa right side. This, uh, contra this contraption door. This one. And itong mount. So, May takip yan na kulay black kapag unang purchase nyo. Alisin nyo lang and then kabit nyo yung um, extended grip na kasama. Na plastic din and pwede nyo ilagay using uh, any coin. Now, with this one, sa left side, we have a very unusual na saksakan or port ni Fujifilm. Which is the 2.5mm headphone jack. So, I think um, option din to para sa intervalometer. So, well, di naman kakailangan dahil meron siyang built-in para sa time-lapse. Pero, <laughs> sobrang weird lang na gumagamit pa rin siya lang nito. Yeah. So, um, next is, ano ba yung kaibahan ng XT100 sa ating uh, bagong Fujifilm na camera? na XT200. So, sa XT100, um, wala na tayo ng T-pad. So, wala na tayo nito. Ang meron tayo ay joystick. Which is, personally, I don't like. Kasi, uh, for the last 20 years ng buhay ko, I've used a computer with uh, physical keys. Um, sa keyboard. So, I like doing it one by one. Click, click, click. Next, next, next. 
uh, or changing the focusing point by click 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 unlike uh, joystick na pwede niyo isang puntahan lang and then gagalaw siya na kusa um i'm not sure yet kung may option yon para baguhin na pa isa-isa lang sa isang ganun sa isang hila but so far um sa lahat na Fuji film na nahawakan ko i don't like the joystick uh hindi ko lang siya masyadong gustong gamitin siguro the medyo traditional talaga yung mga gusto yan uh, next na kaibahan natin is nandito pa rin naman yung mga option na yan although hindi na siya physical button so makikita niyo siya sa screen na so yung screen ni Fuji film XT200 ay extended hanggang dito so to match the 16 by 9 aspect ratio kasi itong screen natin is 3 by 2 aspect ratio So, 16 by 9 aspect ratio siguro for video para walang crop or walang dililit yung screen. But so far, sa nakikita ko ng mga review ay hindi ganun kaganda ng uh, hindi siya level up. Kumbaga parang other version siya na XT100. Uh, it should have been called XT100T or V or F. Katulad na ginagawa nila sa mga X100 series. Pero para sa akin, hindi siya ganun kaganda. Uh, the next thing is, um, meron tayong dalawang Q button or dalawang map, remappable button dito sa XT200. And this one is same pa din. Meron lang added function sa isang button. So, yung isang added function is, eto, yung palitan yung shooting mode. Um, hindi ko malala kung meron pa tayo nito. But, um, I think wala na kasi meron silang nilagay na another scroll wheel here sa XT200 so sa XT100 kasi ito ay on and off sa XT200 button na lang yung on and off yun yung nandito then yung, bot yung function na to is mga wala na so nawala to sa XT200 and ayan. then for this part is same pa din So, same this one, same flash trigger, same flash, same logo, same kit lens, but version, um, same, uh, almost same, itsura ng kit lens, but version 2. And yung texture, is hindi na siya shiny katulad nito. So, di ba medyo shiny? So, uh, although mag masarap, masarap naman siya hawakan, pero para, para talagang plastic yun na hawakan mo. It's a more um, rubber feeling na it's a more rubber feeling na texture but uh, I think the biggest part or pinakamagandang part is they've introduced the 3.5mm headphone jack imbis na 2.5 dito so 3.5 and 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 USB Type-C na yung XT200 which is kung meron mga adapter so mas maganda kasi na, ngayon na kapag 3.5 to uh, USB Type-C to 3.5 um, adapter yung ginamit nyo. So, medyo universal na siya kasi karamihan ngayon, uh, USB Type-C na ang ginagamit. Um, so far, yun lang naman. Yung physical changes and recap natin about sa XT200 and versus sa XT100. So, uh, at this point, dapat bang bumili kayo na XT200 for the extra $200? Or sa Pilipinas ay extra ang 10,000 pesos? Or bumili na lang kayo ng sale promo nito for 26,000? So nakita ko to sa team store, sa iba't ibang uh, store. So 26,000 na lang siya. Um, for me, right now, hindi pa natin nabubuo yung recap natin about XT100. Um, hindi worth it lumipat sa XT200. So far, bumili kayo nito for $26,000. Kung may makikita kayo na mas mura ng walang lens or second hand na mas mura, go for it. Then bumili kayo ng 18 to 55 na 2.8 to f4. Yung 18 to 55 2.8 to f4 na lens is sobrang ganda. Sobrang um, mas madaling gamitin kasi sa 3.5 to 5.6 na plastic kit lens. Yun kasi is uh, bakal. So, most of the part nun is bakal. And mas maganda yung pagkakagawa ito. 
Uh, o kaya naman, bumili kayo ng 23mm. So, ang alam ko, weather sealed yun. Although, the weather sealed yung camera na to. Uh, it's still a good choice. Um, yun lang muna, guys. And I think, this is a pinaka maayos na camera or built ng camera itong X-T100 ni Fujifilm. And for beginner photographer, beginner videographer, or beginner YouTuber, I think this is a very good camera. So, for 26,000, sobrang mura naman. Um, wala kayong mabibili for brand new. Uh, ang mabibili nyo kasi na kaparehas nun is yung US M50 or second hand na M6, M5, M3 for, from Canon or A6000, A6100 and second hand A63 ni Sony for Nikon wala sila recently lang naman sila naglabas ng kanilang uh, mirrorless so hindi nyo pa sila ma, uh, magugustuhan for their, their lineup and yung Lumix so for Lu Lumix yung 4K nila is maayos pero karamihan kasi ng Lumix and kar karamihan ng Panasonic um, camera is micro four thirds although sabi nila mas maganda yung kipabili niyo sa video kaysa sa APS-C but I haven't used it yet kaya siguro test muna natin um, yun lang muna guys and kung gusto nyo pang may malaman about sa XT100 go with my next video so sisimulan na natin buksan itong camera na to i-open, hindi buksan physically so mag-dive mag in tayo into the settings and other tips and tricks. So, thank you very much for that, guys. And please click the like. Kahit hindi na kayo mag-subscribe. Dahil mukha naman pinanood nyo yung buong video para may matutunan kayo. And just give a like or dislike. Kung hindi nyo gusto yung may nagtuturo sa inyo, go for it.